Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Então, voltamos aqui com mais uma aula de Blender, certo? E nessa aula, veremos aqui um pouquinho mais sobre animações, certo? Vamos aprender agora como adicionar alguns efeitos especiais nas nossas animações a partir das nossas transformações aí, certo? Bom, vamos lá. Primeiramente, eu vou animar o meu objeto aqui, certo? Lembrando que para animar o objeto, eu posso utilizar a opção de gravação aqui e fazer a animação automaticamente através dos iTunes que aparecem aqui. Eu dei uma emissão um pouco na minha estátua. Se isso me irritei. Ou ter um lado em animação aqui, certo? Vamos encerrar aqui. Parei a gravação. Vou definir o flow aqui em 200 para eu não ter que esperar tanto ali após o final da animação. Então vamos lá, vamos apertar play e ver como ficou. Beleza, tá bom. Vai ler um pouco de moedinha. Tem que lá. É isso. Bom. Vou deixar minha animação rodando e vou ouvir para... Esta opção aqui, certo? Conseguem identificar essa chave de fenda? Então, essa chave de fenda são os nossos modificadores, certo? O que são modificadores? Bom, cada modificador aqui, ele vai causar um certo efeito, uma modificação no meu objeto, certo? E essas modificações, elas interagem de formas variadas conforme a minha animação, a minha movimentação, o objeto. Vamos selecionar, por exemplo, aqui, ó. Simular que o meu objeto é o porco bracio. Olha lá. Nesta parte de voltis, e consigo selecionar mais é, propriedades para esta, esta modificação, certo? Eu posso adicionar aqui, ó, o Pins on Rest. Alright. Notem que o meu Celtran permanece o mesmo em relação à minha animação. O que mudaria é que o efeito da minha animação vai ser. Um pouquinho diferente. Vou ver que é da cidade. Só que tudo é uma tela. Tipo uma da cidade do ar. Estou quase no meio de diferença. Bom, assim que eu passo essa opção também, 
eu consigo a adicionar propriedades físicas para o meu objeto, como por exemplo, campo de força, posição, tecido, pontura, fluido, fumaça, dinâmico, fluido, e essa que eu estou utilizando aqui, performativo, posso, por exemplo, remover ou mantê-la, certo? Bom, antes de explicar aqui as propriedades físicas, eu vou adicionar mais algumas, algumas modificações, certo? Como, por exemplo, ó, sistema de partículas, olha lá. Eu tentei, eu começo a soltar partículas no meu objeto, onde eu também tenho certas propriedades da interagir com elas. Como, por exemplo, o número de partículas. Quando elas vão iniciadas, por exemplo, eu posso colocar um tempo maior de início, então, antes das partículas aparecerem, vai demorar um tempo. Certo? Olha lá. O tempo de vida delas, ou seja, quanto tempo elas permanecem ativas na minha tela, então, se eu colocar um tempo pequeno, elas quase não saem ali do meu objeto. O tempo de vida é muito curto. Se eu aumentar, elas vão ter mais tempo de vida. Certo? Bom, aqui nas opções de eleição, eu consigo controlar de onde elas vão surgir, ó, se são das vértices, das faces ou dos globones, dependendo do meu objeto, eu sou moda, sabe? Vou bater na asa daqui e continuo aqui o meu processo de onde as partículas são obtidas, né, aleatoriamente, lado, em forma de grade. Bom. O importante aqui é entender que cada propriedade dele vai mexer particularmente por uma parte específica dos nossos objetos, certo? Aqui, ó, eu também consigo adicionar propriedades cíclicas, como por exemplo, essa agora é mil, tuniana. Mas eu posso colocar aqui, ó, do verdade chaleada, pipoadas. Fluido. E eu também posso adicionar mais do que um modificador, certo? Como eu posso adicionar? Aqui é o sistema de partículas, hein? Corpo vacia também. Lembrando que a ordem aqui, a Davis, dela não importa, tá? E não é Davis. Que vai acontecer primeiro que vai em cima e ela só está no bar, certo? Bom. Olha lá. Aqui, ó, embaixo eu consigo acompanhar os efeitos que foram adicionados, né? Ele sempre vão estar acompanhando os planinhos para essa linha daí. Bom, mas vamos falar agora um pouco sobre as propriedades físicas, ok? Vou pausar aqui o vídeo em ponto. Vamos manter esse objeto aí, de forma. E agora eu vou adicionar novos objetos da set. Vou adicionar o cubo. Vou utilizar a escala S. Eu vou aumentar aqui a escala do meu objeto. E para seguir um, para aumentar em uma propriedade padrão. Como por exemplo Y, eu vou aplicar o Y aqui para um dele, só no lateral. Certo? Aqui está tranquilo. Vou diminuir um pouquinho a espessura dele, então vou apertar o S de novo. E agora eu vou apertar a posição ao eixo X. Agora eu vou. Aqui eu espécie de. 
Zeit sind wir hier auf dem Papier. Nein, das war Weil wir ein Wort sehen. Geht's auch. Beleid. Wohl du dich bei der Kie. Etwa bei der Schiffe zu den. Wie bringen wir uns bei der Mesme in die Sau. Und wo wird das? Wo? Schieß. Sei. Kann ich dir am Leben auch gut erwarten? Schiffe zu gehen. Ist. Ja, war der Buch. Wurde das am Ende. Zum Ende. Eben sie die Sau. Aber ich will sie. The music. Not think that you're being too much specific. But it did fit. Right? Well. Be it. Aqui no centro tem um Royce, não é uma planície. Então, ó, vou ir aqui e se vai. Maia, vou ir dormir. Então, vou dar uma PC. Então, aí, foi. PC, ó, ir. The spices I quote. Yeah, it's a but to be the better. Going to get from one in that song from Face and Gibbet the Pardon. You see, we're all prepared. Any more serious scenario that we want to be there, we will not look the hours for an opportunity. Couldn't be. We will be as empty. Yep. Look the other day and the street and into there. Um book that board delivered about a boy, so not all books, a book with the pibets, easy picks, and the no book there to be there. This bomb be made a propeller, you did the boss with some other did it, and they said, Yeah, the word some in the moon when we said, Then they said, The pibet, if you pull his out, said, Bomb will give the confessor about it. Eu tenho que ter que ver que agora, e é particular delas não passam direto. Elas colidem. A não ser que eu ouvi de ver, mas a mim, e é de caneite e ele. Sabe? Bom. Essa aqui, não é uma do BDRB. Corridão. Boa, isso não é o outro. É. O irmão não é o irmão dele. E ele também está lá em outro. Eu estou a perguntar, certo? Eu estou a perguntar, eu estou a perguntar, eu estou a perguntar, eu estou a perguntar, bom, 
Pereira, foi a Pelo Pereira e vou adicionar a opção Irga Cor Burrígida e Brisons. Volte o que acontece com o meu objeto a partir de agora. Bye-bye. Esse jogo como ele tá aí. Vou adicionar agora o corpo rígido ao movimento de pelo menos um pelo ciclo de ordem e o que acontece agora. É isso que eu vou ter que gerar. Hello. Mas o que eu vou aproveitar? O que eu vou aproveitar? Vou tirar aqui a opção de corpo macio de I e vou adicionar a opção corpo de tiro e colisões também. Vamos ver o que acontece agora. Ó, oh, eu tô agora ele não está em mais do lugar. Porque ele perdeu a capacidade de arrobação dele. Tem vou animar agora e chamo o corpo de I de animar. E agora sim, agora eu tenho o devolver do meu para dizer de completamente funcional. Certo? Bom. Aqui. Vou pegar o meu poder objeto. Vou colocar o meu ID. Vou dar um zeriquito com pés. Olha lá. E a foi ele. Embora parecendo. Bom, vou explicar um pouquinho mais sobre cada efeito na pr nas próximas aulas, certo? E como socar um pouquinho mais nessa interação de adubação. Por enquanto, vamos encerrar por aqui. Não esqueçam de clicar no gostei, compartilhar o vídeo com seus amigos, companheiros, certo? E lembre-se também de se inscrever no canal, ok? Valeu, obrigado. Tchau, tchau.